జగన్ దెబ్బకు బీజేపీకి ఇరకాటమేనా కేంద్రంలో భారీ మెజారిటీతో రెండవసారి అధికారం చేపట్టిన ఘనత మోదీది ఇక ఎవరు ఎదురులేదు అనుకుంటున్న తరుణం ఇది ఓవైపు కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష హోదాకు సరిపడా సీట్లు తెచ్చుకోలేక చతికిల పడింది ఇక మోదీ విషయానికి వస్తే దేశంలో ఎదురులేని పొజిషన్లో ఉన్నారు సొంతంగానూ కూటమితో బంపర్ మెజారిటీతో ఆయన హవా దూసుకుపోతోంది మరి అటువంటి మోదీకి షాక్ తగిలే అవకాశాలు ఉన్నాయా అంటే అవుననే అంటున్నారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మోదీకి దేశవ్యాప్తంగా ఎదురు నిలిచే నాయకుడు జాతీయ స్థాయిలో ప్రాంతీయంగా ఎవరూ లేరన్నది నిజమని చెప్పాలి కేసీఆర్కి కూడా తాజా లోక్సభ ఎన్నికల్లో కన్నం పడింది ఇది వరకు దూకుడు చూపించలేరు ఇక మమత మాయా వంటి వారు ఉన్నామా అన్నంతగా పడిపోయారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఏపీలో తిరుగులేని మెజారిటీ సాధించిన జగన్ ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలతో పార్లమెంట్లో మోదీని గడగడలాడించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు ఆయన కావాల్సింది ప్రత్యేక హోదా మరి ఈ విషయంలో జగన్ ఎక్కడ రాజీ పడడం లేదు ఇక పదిహేనున నీతి ఆయోగ్లో కూడా ఇదే వాదనతో సీఎం ఉన్నారు పార్లమెంట్ సమావేశాలు మొదలవ్వాలి కానీ ఇరవై రెండు మంది వైసీపీ ఎంపీలు టీఆర్ఎస్ను కలుపుకొని సభలో రభస చేస్తే మోదీకి షాక్ తగలకుండా ఉంటుందా ఐదేళ్ల నాటి మాటను తప్పినందుకే ఏపీలో నోటా కంటే తక్కువ ఓట్లు బీజేపీకి పోలయ్యాయి మరి ఇప్పుడు జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన మరుసటి రోజు నుంచే హోదా అంటున్నారు అంటే ఏపీ జనాలు ఆ విషయాన్ని మర్చిపోకుండా వేడి రగులుతూనే ఉంటుందన్నమాట అదే జరిగితే ఏపీలో విస్తరించాలనుకుంటున్న బీజేపీకి జగన్ రూపంలో గట్టి షాక్ తగులుతున్నట్లే ఈ విషయమై ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ ఓ మాట అన్నారు తాము ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇటు ఆంధ్ర అటు తెలంగాణలో దారుణంగా దెబ్బతిన్నామని తెలంగాణలో సిటిలర్ల ఓట్లు తమకు పడలేదని ఒప్పుకున్నారు మరి రాజకీయ అవసరాల కోసమైనా బీజేపీ హోదా ప్రకటిస్తుందా చూడాలి ఏపీలో ఉన్నది జగన్ అన్నది ఇప్పుడు బీజేపీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందని అంటున్నారు